നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന സൂസൻ ടോം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മഴ നനഞ്ഞ് സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്ത് ദുരിതപ്പെയ്ത്ത് തുടരുന്നു മഴയ്ക്ക് കാരണം ഒഡീഷ തീരത്ത് രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മറ്റന്നാൾ വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം കാറ്റിനും സാധ്യത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം തലസ്ഥാനത്ത് മഴയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം പലയിടത്തും മരങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പലതും വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൃഷിക്കും വൻ നാശം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിനുകൾ വൈകുന്നു ജില്ലയിലെ നെയ്യാർ അരുവിക്കര പേപ്പാറ ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അതിനിടെ പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചിറയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി ജോർജ് കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത് ജില്ലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഒഴികെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ കണ്ണൂരിൽ കൊട്ടിയൂർ തേളകം കണിച്ചാർ തില്ലങ്കേരി മുഴക്കുന്ന് കോളയാട് ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്കൂളുകൾക്കും അവധി തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ല കൊല്ലത്ത് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം വയനാട് ഈങ്ങാപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് തലയോട് റോഡിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗത സ്തംഭനം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്നു ജാഗ്രതയോടെ കേരളം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയർന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം നാല് രണ്ട് അടിയായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അടിയിലെത്തിയാൽ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കും ഒറ്റയടിക്ക് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി പ്രദേശത്ത് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ സമീപത്തുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്കും ചെറുതോണി പെരിയാർ നദികളുടെ തീരവാസികൾക്കും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് അതിവേഗം റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ട്രയൽ റൺ നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ചെറുതോണിയിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാർ പൂർണ്ണ സജ്ജമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അടിയിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി ഇടുക്കി കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ അവധിയിൽ പോയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരികെ വിളിക്കാൻ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരിഭ്രാന്തി വേണ്ടെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുമെന്നും ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അണക്കെട്ട് തുറന്നാൽ ഇരുന്നൂറോളം കെട്ടിടങ്ങളെ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചേക്കും ഇതിൽ നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങളെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും ജലനിരപ്പിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കും സെൽഫിക്കും മീൻപിടുത്തക്കാർക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും താമര പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ അധ്യക്ഷനാക്കിയതിലൂടെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ആർ എസ് എസിനെയും സമുദായ സംഘടനകളെയും അടുപ്പിക്കാനെന്ന് സൂചന എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുമായി പിള്ള പുലർത്തുന്ന മികച്ച ബന്ധം വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബി ഡി ജെ എസിനെ അനുനയിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ എൻ ഡി എ മുന്നണി പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനാകുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടൽ കുമ്മനത്തെ മാറ്റിയതിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആർ എസ് എസിനെ പിള്ളയിലൂടെ മെരുക്കാനാകുമെന്നും അഭ്യൂഹം എന്നാൽ സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയിൽ തുടരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം തടയാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ദേശീയ സമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പ്രത്യേക ചുമതല നൽകാൻ സാധ്യത കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടക്കം ഒപ്പം നിർത്താൻ കഴിയും വെല്ലുവിളികൾ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം മറികടക്കാനാകും പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പിസമില്ല ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എയ്ക്കും ഒപ്പം വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി പേർ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നും തന്റെ ശ്രമം അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കാനെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ തമിഴകം തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുന്നു ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി അവസാനമായി ഇറങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ